Hey everyone, it's Paolo here and in today's video, ang pag-uusapan natin ay paano bumili ng cryptocurrency sa Binance. Okay, welcome back to the channel. Now, if you're brand new, my name is Paolo Beringel and I teach people how to make money online with affiliate marketing and cryptocurrency. So kung gusto mong makareceive ng mga ganitong videos, make sure that you hit the subscribe button and turn on the notification bell para ma-receive mo din yung updates pag naglabas ako ng bagong video. So in this video guys, ituturo ko sa inyo in full step by step kung paano bumili ng cryptocurrency sa Binance. And yung Binance is uh, one of the biggest cryptocurrency exchange in the world. And ang gagawin ko ngayon is uh, tuturo ko sa inyo kung paano ba kayo makakapagsimula na bumili ng cryptocurrency dito sa Binance. So ang first step na kailangan nyo gawin is obviously kailangan nyo mag-sign up ng free account. So ang gagawin ko guys is ilalagay ko yung link sa description ng video or in the pinned comment. So pag kinlik nyo yung link, mapupunta kayo dito sa Binance sign up form. And then all you need to do is put your name and then your password and then create an account. So sundan nyo lang yung steps, i-verify nyo yung account nyo, and then mag-login kayo sa account. Kapag naka-login na kayo sa account, ito na yung pinaka-itsura nyo guys. And uh, depende kung saan location kayo naka-base, kung nasa Pilipinas kayo or kung nasa overseas kayo like US or in my case nasa Australia, pwede nyo din iset yung currency na pwede nyo, na gusto nyo gamitin. So for example, Makikita nyo ngayon, di ba, nakaset siya sa US Dollars. So, kung nasa Amerika kayo, pwede nyo gamitin yung US Dollars. Ngayon, kung nasa Philippines naman kayo, ang gagamitin nyo is Philippine Pesos. So, isiset nyo lang yan. Click nyo lang to. And then, sa search, ilagay nyo yung PHP. And then, pwede nyo iset yung Philippine Pesos. So, kapag Philippine Pesos ang ginamit nyo, Uh, meron silang options dito para makabili kayo ng cryptocurrency. So, pwede kayong bumili ng cryptocurrency gamit ang P2P trading or bank transfer. Ang pinakamadaling way na ire-recommend ko is gamitin nyo yung credit card or debit card, visa or mastercard. So, ito yung isa sa mga common question na lagi kong nare-receive sa mga viewers and subscribers natin. May mga nagtatanong na, kasi di ba sa Philippines, hindi naman uh, lahat ng Pilipino or hindi naman uh, common na sa Philippines meron kang credit card. And yung iba nagtatanong, kung wala kang credit card, pwede mo bang gamitin yung Visa or MasterCard na debit card? And ang sagot doon guys is yes. Pwede mong gamitin yung debit card, same function sa credit card. Ang difference is that sa debit card, kailangan merong pondo yung card mo. So, kung halimbawa, yung Visa or MasterCard debit card mo is connected sa bank account mo and kung meron kang bibilihin na worth halimbawa 1,000 pesos or 10,000 pesos, dapat yung bank account mo merong 10,000 pesos para magamit mo yung debit card. Okay? So, yun yung difference nun. So, kung ito na yung mga options and then meron silang third-party payment na tinatawag nila na Simplex. So, hindi ako familiar sa Simplex and ang normally ginagamit ko is credit card or debit card. So, isiset ko ito ngayon into AUD dahil nasa Australia ako. So, ilalagay ko siya as AUD. But, similar function. Uh, the principle is the same. So, with AUD yan, may bank deposit, credit card, dip, master card, may bank transfer sa P2P trading, cash balance, and third-party payment. So, yan yung mga different options. Ngayon, kung gusto mo nang bumili ng cryptocurrency, uh, may kita mo dito, ito yung mga listahan ng mga different cryptocurrency na pwede mong bilhin dito sa Binance. And to make it simple, guys, kung gusto mo nang bumili, kasi madaling maligaw dito sa, ano, sa website ng Binance, maraming links. Ang kailangan mo lang gawin is, dito sa part na nakalagay buy and sell crypto in minutes. Click mo lang yung buy now button. So, click mo yan. Tapos, mapupunta ka dun sa order form. So, ito na ngayon. Dito ka na ngayon bibili ng cryptocurrency. So, siguro gagawa din ng different video para malaman mo kung ano ba yung, uh, kung paano ba pwedeng kumita ng cryptocurrency, ano ba yung mga different strategies, kung paano tayo kumikita sa cryptocurrency. But for now, 
ang focus lang natin dito is kung paano bumili ng cryptocurrency dito sa Binance. And madali lang guys, so ito yun, ito yung example niya. So kung halimbawa ang gusto mong bilhin is Bitcoin, so BTC, dito mo isaset yon So Bitcoin, tapos kung gusto mo ng ibang cryptocurrency like Ethereum, may kita mo yung listahan dito kung familiar ka na. So pwede mo lang siyang baguhin, okay? Madali lang siyang gawin. So balik tayo sa Bitcoin kasi yun yung pinaka-common. So Bitcoin, and then ang ipapakita nila dito yung mismong amount ng cryptocurrency na gusto mo hong bilhin. Ngayon, ang kagandahan dito sa Binance is hindi mo kailangan bumili. Halimbawa, itong BTC. Uh, ang pinaka-price ng 1 Bitcoin is 57,499. So, syempre, kung wala ka namang ganun kalaking pera, paano ka bibili ng Bitcoin? So, ang kagandahan dito sa Binance is pwede kang bumili ng small amounts. So, makikita nyo dito guys, sa Buy Crypto, tapos nakalagay Spend, sa Australian dollars, ang nakalagay dito is pwede akong bumili between $25 hanggang $390 na amount in Australian dollars. Tapos pag sinet natin yan, halimbawa, $390. Ito na ngayon guys, so hindi mo na kailangan pumunta sa calculator or Google para i-convert yon, kasi i-convert na niya. So ibig sabihin, ito na yung Bitcoin na binibili mo. So, kung yan yung amount, tapos ito yung pinaka-amount in Bitcoin. Ngayon, kung papalitan natin to halimbawa kung nasa US ka, US dollars, tapos ipapakita niya yung minimum. So, nakalagay dito guys, kapag US dollars ang currency na gamit mo, ang minimum amount na kailangan mong uh, gastusin is 15 US dollars at ang maximum is 300 US dollars. So, sabihin natin na 300 US dollars yung ilalagay natin. And then yan, kinoconvert na niya into Bitcoin. Tapos, uh, kung halimbawa naman na gusto mong bumili ng mas madami, kung halimbawa meron kang 350 US dollars, pag sinet mo yon kasi meron kang limit na 300 US dollars, kung gusto mong i-increase yung limit mo, pwede mong i-click tong link na nakalagay increase the limit. Tapos, hindi mo lang yung steps para ma-increase mo yung limit. Ngayon, kung nasa Philippines ka naman, iset natin to as PHP. Kung nasa Philippines ka. So, sa Philippines naman, ito guys, yung pinaka-spending uh, range. So, ang, nakalagay dito na ang minimum amount na pwede mong gasosin is $780 or $780 pesos. So, ito yung pinaka-minimum na dapat mong bilihin. So, $780 pesos and then ang pinaka-limit mo, ang maximum limit, is 14,500 pesos worth of Bitcoin. So, iset natin siya, subukan natin, 14,500 pesos. Ayan na ngayon yung amount of Bitcoin. So, ayan, ganun lang siya kadali, guys. Tapos, ang kailangan mong gawin next is iselect yung payment method. So, again, kung gusto mong gamitin yung Visa debit card or MasterCard debit card mo, iset mo lang yan as new card and then click on buy BTC. So, kung ano yung cryptocurrency na binibili mo, tapos mapapansin nyo dito guys, meron kang mga steps dito na susundin. So, pag kinlik mo yung buy BTC, hanggang masundan mo yung step 1, step 2, step 3, step 4, hanggang sa makompleto mo yung payment para mabili mo yung cryptocurrency. So, you click on buy BTC, and then ito na, buy with card. Ang next is, uh, naka-default na yung name ng card, so yung pangalan ko. Tapos ilalagay mo obviously yung card number mo and then yung expiry date at uh, yung CVV. And then after that, i-click mo lang yung next, confirm the purchase, and then sundan mo lang yung steps. And then kapag nakompleto mo na yung purchase, mabibili mo na ngayon yung cryptocurrency na yon. Ngayon ang tanong, kapag nabili mo na yung cryptocurrency, paano mo naman ma-check yung mga cryptocurrency mo? So ang kailangan mong gawing next is click yung wallet. And then, punta ka ngayon doon sa part na nakalagay overview. So, sundan natin ito ah. Uh, open link, new, new tab. So, tignan natin pag pumunta tayo sa overview. So, ito na ngayon guys yung overview ng account ko. And uh, ito na ngayon yung pinaka amount ng mga cryptocurrency ko. So, dito sa aking account, meron akong existing na... This amount of Bitcoin. 
So, $335 worth of Bitcoin yung nandito sa account ko. Tapos, meron akong uh, mix uh, cryptocurrency portfolio dito na worth $135. So, kung gusto mong ma-check, ang kailangan mo lang gawin guys is i-click mo to para makita mo yung mga different cryptocurrency na nasa portfolio mo. Ayan, makikita mo dito ngayon. Ito yung pinaka-balance ng account Uh, ng account ko. So, ito rin yung magiging balance ng account mo para ma-check mo yung account balance mo. So, ito yung pinaka-amount in Bitcoin. Tapos, uh, dito ngayon, ito yung mga different coins. So, yung mga cryptocurrency. So, ito yung, uh, halimbawa, Ethereum. Tapos, ito yung uh, value niya. So, $87 worth of Ethereum. Tapos, ito yung pinaka-total amount. And then, from there, pwede mo ngayon siyang i- Pwede kang bumili ulit kung gusto mong mag-buy ng mas madami pang cryptocurrency. Pwede kang mag-deposit, pwede kang mag-withdraw, trade, earn, convert. So, gagawa ako ng ibang videos on how to uh, how to deposit, how to withdraw, how to trade, how to earn, and how to convert. So, for now, ang main focus lang ng video na to is, again, paano bumili ng cryptocurrency sa Binance and uh, ito na guys yung simpleng, uh, simple steps na pinakita ko sa inyo. Sundan nyo lang yung steps and uh, kung kailangan nyo panoorin ulit yung video na to, balikan nyo yung simula. Tapos uh, sundan nyo yung steps para makabili kayo ng cryptocurrency sa Binance. So again guys, for those of you na gustong bumili ng cryptocurrency sa Binance, ilalagay ko yung link sa description ng video or in the pin comment para pag kinlik nyo yung link na yon Pupunta kayo dito sa page and you put your email and password and then create an account and then follow the steps. Tapos sundan nyo lang yung steps na pinakita ko sa inyo. Makakapagsimula na kayong bumili ng cryptocurrency. Tapos ito na ngayon yung pinaka-portfolio nyo. So makikita nyo na ngayon dito guys kung ano yung mga cryptocurrency na nabili nyo. So ganun lang siya kadali and uh, I hope that you learned something from this video guys and I hope na nakatulong ako na magkaroon kayo ng idea on how to buy cryptocurrency on Binance. Now, if you like this video, I would appreciate if you can give this a like or a thumbs up. And uh, if you like to get this kind of videos, please make sure that you hit the subscribe button and turn on the notification bell para ma-receive mo din guys yung updates kapag naglabas ako ng bagong video. So, thank you for watching guys. And again, ilalagay ko yung link sa description ng video para makapunta kayo dito sa page na to makapag-sign up kayo sa Binance and makapagsimula kayong bumili ng cryptocurrency sa Binance. So, thank you for watching guys. I wish you all the best and God bless.